ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಂದನೆಗಳು ನಾವು ಪಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸೋತ್ರವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯಸೌರ ಸರಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಲಿಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜೇನು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಇಸಿದವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಭೋಜನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ನೋಡುವಂತ ಪಾಠ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿ ಹ್ಯಾಶಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಬೂದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಬೂದಿ ಆಗ ಆದಾಗ ಆ ಬೂದಿಯ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಓದೋಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಯಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಆರೋನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರೆಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಯಾವೆಂದರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಜಕನು ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ ರಕ್ಷಕವಾದ ನಾರಿನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನಂತರ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಗ್ನಿಪಿಸಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಜ್ಞವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ತನಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉರಿತ
ಅನಂತರ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಜಕ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕರ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಪಾಠ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಫೈನ್ ಲಿನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆದಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ದಯವಿಟ್ಟಿಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರಿನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವು ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಗಳಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ನಾರಿನ ನಾರಿ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆದಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಕುಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಲಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಅದೇ ಈಗ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಅದ ಆರನೇ ದಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹ ಈ ಯಾಜಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಬೂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಟೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಜಕನು ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ ರಕ್ಷಕವಾದ ನಾರಿನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ವೇದಿಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ನಾವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೇದಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಬೂದಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೂದಿನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಓದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದನ್ನ ಅಹ್ ಅದೇ ಜೆವಿಟಿಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅದರ ಕರುಳುಗಳನ್ನು ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ದ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್
ಡೈಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇತ್ತು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ದಿನ ಆ ಮತ್ತೆ ಪೆಂತ ಕೋಸ್ತೆ ದಿನ ಈ ತರ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಆ ಸ್ವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲವಾರು ಬಲಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಆ ಡೈಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಬಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾಜಕ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಕ್ಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯನು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹತ್ರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ನಾ ಮುಂದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಮೂರಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ ಅದ್ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಏನ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ವಚನವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ವಚನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ಯ ವಚನ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅದನ್ನು ಯಹೋಬನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ವಧಿಸಬೇಕು ತರುವಾಯ ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಚಕರು ಅದರ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಸುತ್ತಲು ಎರಚಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಯರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ವಧಿಸಬೇಕು ಆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಧಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಧಿಸಬೇಕು ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಏನು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿದೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾನ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವರು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿಯರೆ ವಾಕ್ಯ ವದನ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದು ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ವಚನ ಎರಡು ಓದ್ರಿ ಓದುವಂತ ಓದ್ರಿ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಓದ್ರಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಹ್ಮ್ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಿರುವ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಅವರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಇಡಬೇಕಂತ ಅವನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಐಸಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಸರಿದೆ ಅಹ್ ಆಯಸಯ್ಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ಹೋದ ಆಯಸಯ್ಯ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೂ ಒನ್ ಆಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ನೀನು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಇರುವ ಸುರಗಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಆಸೀನಾಗುವೆನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಯಾವ್ದು ಏನ ಸೂಚಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದೇ ಸೈತನನ್ನು ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಬಂದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ಒಂದು ಏನು ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುದಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಆ ಬಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರೇ ಆ ಬಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಿಂದನೇ ಅಹ್ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ವಧಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಧಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಒಂದು ವಚನ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ
ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಂದನೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ವಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳು ಆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೋದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ದಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಎದೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅದರ ಕರುಳುಗಳನ್ನು ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೂದಿಯ ಕಡೆ ಬೂದಿ ಬಂದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವದರ್ಶನ ಗೋಡಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ ಗೊತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ದಿಕ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೋಡಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಯಾರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗ್ಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುವಂತ ದಿಕ್ಕು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುದು ಅದರಿಂದ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದನ್ನೇ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರಸಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಬಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವು ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಚ್ಚೆ ಏನು ಆ ಈಸ್ ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಲ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿಯದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದ ಒಂದು ಅಂಗಲದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಆ ಅಂಗಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಾಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಿ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಬೂದಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೂಚಿಸ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಈ ಭೂ
ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವ್ರ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ವಸ್ತ್ರ ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಯಹೋತು ಆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟು ಆ ನಿಲುವಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬೂದಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಈ ಈ ಬಲಿಗಲು ಯಾವ ಬಲಿಗಲು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಬೂದಿ ಯಾವ ಬಲಿಗಾಲದಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಆ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಹೋಗ್ರಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೂ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಹ್ಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳು ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜೆ ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಲಿಗಳು ಒಂದು ಓರಿ ಮತ್ತು ಓತ ಓಕೆ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಒಂದು ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಓತಗಳು ಟೂ ಗೋಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತನ್ಗೋಸ್ರ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಚೀಟಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೋತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಅದು ಓರಿ ಮತ್ತು ಓತ ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈ ಬಲಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೇ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾರದ್ದು ಬೂದಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೂದಿಗಳು ಯಾರದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಲಿಗಳದು ಈ ಬಲಿಗಳಿಂದ ಒಂದಂತ ಬೂದಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳು ಓಕೆ ಆಶಸ್ ಯಾರದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಓತ ಓರಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಈ ಬಲಿಗಳು ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಜ್ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಎಬ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಎಬ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ದ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಬಲಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಕೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಓತಗಳ ಪಾಪ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆವಡೆ ಪಡಿಕಿಲಿ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೃಗಗಳ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಸಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ It is not a sacrifice, it is not a ransom sacrifice. And that is not a sacrifice. That is why, when God is given to the Holy Spirit, He is given to the Holy Spirit. That is why, He is given to the Holy Spirit. 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 ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಹ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವು ರಕ್ತ ಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ವಸ್ತು ಪರಲೋಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರ ಲೋಕದವುಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಬೇಕು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮೋರ್ ದನ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯಾವುದು ಮೃಗಗಳು ಓತ ಓರಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಒಂದು ಬಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಬಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪರಿಹಾರಸರೇ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೆರಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಹೊರತು ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಆ ಮೇಲುಗಳ ಬಲಿಗಳು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಬಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬೂದಿ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಬಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಆ ಓರಿನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ಆ ಮಂಚುಷದ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕೃಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಿಗುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈ ಓತದ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಗುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇನನ್ನ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸಭೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಪಾ ಹಿಂಸೆಗಳ
ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಗುದ್ದು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದೇನು ಕೀರ್ತಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು ನಮ್ಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದರು ಎಂತ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಾಧೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಧೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಾಧೆನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬೂದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಂದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲೈಕೆಯವರೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೇರ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೂದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಬೂದಿನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಸ್ತಾ ಸೇರ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂದಾಕಳ ಬೂದಿರಿ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಿತೃಗಳು ಪಿತೃಗಳು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಫೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರ್ದದು ಪಿತೃಗಳ ಒಂದು ಬೂದಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇರಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಆ ಬೂದಿ ಇಲ್ಲ 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 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಇದು ರೆಡಿ ಫೇರ್ ನ ಪಾಳೆದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒದಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರೇಶ್ವರೇ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಳ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಚರ್ಮ ಆ ಮಾಂಸ ಇವಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಲೈಕೆವರೆಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಂದ ಇದು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಫರ್ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಲೈಕೆ ಪುರ ಹೊರಗಡೆನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಪ್ಕೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಹ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓದಿ ಮೈಕ್ರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೇನೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಶುದ್ಧರಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧರಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೂದಿಯನ್ನ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರು
ಆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಂತಾನೆ ಇದು ರೆಡ್ ಐಫರ್ ಪಾಠ ಕನ್ನಡದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಬೂದಿಯನ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓದನ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ಸೋಂಕಿತವನ್ನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಯಹೋ ಯಹೋನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವವನಾದನು ಅಂತವನು ಇಸ್ರಾಯಿಲರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಹೊಲೆಗಳ ಹೊಲೆಗಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು ಬೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರ ಹತನ ಶವವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶವವಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬಾಗಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೂದಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶವವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸತ್ತವನ ಎಡಗುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಬೂದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ ಓದಿ ಅಂತ ಅಶುದ್ಧನಾದವನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಶುದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ನೀರನ್ನು ಸೋಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸತ್ತ ಆ ಡೇರೆಯ ಮೇಲೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲುಬಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವಾಗಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೂಚಿತೋ ಅವನ ಮೇಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅದು ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಬೇಕು ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಓದಿದೆ ಅವನು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶುದ್ಧನಾದವನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಕೆಂದ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಬೂದಿ ಏನಿಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೂದಿಯ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅರ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬೂದಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ನೈನ್ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ಆಕಳಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅದು ಹೊಲಗಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕವಾದದ್ದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶ್ರೀನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೂದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ
ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಂದ ಕಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂದ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೂದಿನ ಒಂದು ಪಾಲಕೆವರೆಗೆ ಸುತ್ತವಾದ ಶಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶವದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರು ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಚಿಗುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಪ್ರೀತಿಯಸ್ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬೂದಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಇದು ಆ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಚಿಸದೆ ಚಿಹ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಆಶಿಷ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಬೂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೂದಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಪಕರ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಪಕರ್ಥ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೂದಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನ ನಾಪ್ತ ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾಪ್ತ ಪಡಿಸ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸೋದಮ್ ಗೊಮ್ರ ಪಟ್ಟನ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಬೂದಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೂದಿ ಅದು ಏನನ್ನ ನಾಲಿ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೋಧಂ ಗೋಮ್ರದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೂದಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಏನಾಯ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇಂಥ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಸುಟ್ಟ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಬೂದಿ ಆಕೆ ಓದನ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸಾರಿ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಸೊದೋಂ ಗೋಮರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿ ಬದುಕುವವರ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಶನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೋದಂ ಕೋಮರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬೂದಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬೂದಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತದಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್ಸ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಒಂದು ನಾಪಕರ್ತಗಳು ಅದನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ನಾಪಕರ್ತಗಲೇ ಈ ಬೂದಿ ಸೂಚಿಸ್ತದ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರ ಎಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್ ತನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಬಲಿ ದೇವರಿಂದ ಅಂಕಿಗರ ಹೊಂದ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಂಕೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮೃಗಗಳ ಬಲಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಸ್ತಿಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಬಲಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ದಿ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಬಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂಕೀಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲಿ ಈ
ಹೇಗೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪೋಸ್ಟಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆಯೇ ಕೂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವು ಈಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದಿನ ದಿನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದೇ ಪೌಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ರೋಮ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವವಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಅಹ್ ಪೌಲರ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾತು ವಾಕ್ಯ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಕಲಿತಾ ಇದೀವ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದೀವ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದಿನ ದಿನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಆ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾಪಕರ್ತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯಸರ ಮಲಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕರ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಬನ್ನಿ ಮಲಕ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಓದಲಿ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಹೋವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಬರೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವೋ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಆ ತರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಡೈರಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಪಕ ಪುಸ್ತಕ ನಾಪಕ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಕೂಡ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿಬಹುದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಹೋ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯಹೋ ನಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸುಖೀಯ ಜನರಾಗಿರುವರು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸುವೆನು ಆಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ ಸೇವಿಸದವರಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವಿರಿ
ಆಮೇಲೆ ಅನೋಕನು ನೋಹ ಅಬ್ರಹಮನು ಈಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೆಪ್ ಮೋಸೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಂ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರ್ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರು ಜೀವಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾರ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಂನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮೋಸೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಬೂದಿಗನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸದೆ ದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಶ್ ವಾಸ್ ಆಶಸ್ ವಾಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಈ ಬೈಬಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಬೈಬಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಈ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲೆವಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ನಾವು ಓದ್ದವರು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆಯು ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪೋಸ್ತರಂತೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆಯೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುವಂತ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಾದನ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವಚನಗಳು ಓದ್ರಿ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ದೇವನಗರವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಗೌರವ ಹೋಗ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶಗಳವರನ್ನು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸುವೆನು ಈಗೋ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯ ತೂರ್ ಕೂಶ್ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವು ಎಂಬುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನೆ ಓದ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಚೀಯೋನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದ ಜನ್ಮ ನಗರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಅದನ್ನು ಪರಾತ್ಪರನು ತಾನೇ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವನು ಯಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿಷಯ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಬರೆಯುವನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚಿಯೋನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯನ ಸರ್ವಸಿಸಿ ತರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ವಚನ ಮೂರು ದೇವನಗರವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಗೌರವ ದೇವನಗರವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಗೌರವೋಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಗಬಹುದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ದೇವನಗರವೇ ಅಂತ ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ದೇವನಗರ 
ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತರ ಘಟನೆವರೆಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ತರ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತರ ಹೆಂಗಂಗ ಸತ್ತದ್ರು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಅಪೋಸ್ತರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬೂದಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಸತ್ತವರಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾದಂತ ಸತ್ತವರ ದೇಹದಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾದಂತವರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಚಿಗುರಿಸುವಾಗ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸತ್ತವರಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಪದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಲ್ಮ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರುತಿಗರ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಪೋಸ್ತನ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ತ ತರ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಬೂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಬರುವಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವನ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಹದ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲಕು ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಬೂದಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ತದೆ ನಾವು ಬೂದಿ ಆಗ್ತೀವ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಬೂದಿ ಆಗ್ತೀವ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೂದಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೂದಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬೂದಿ ಆಗದೇ ಇರಲ್ಲ ಬೂದಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಡಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಯಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಿದ್ರು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ
ಬರುವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೂದಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್